ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லோகேஸ்வரி சமையல் இன்றைக்கி ஒரு சுவையான கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க என்ன அப்படின்ட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் கோதுமை வந்துட்டு ரெண்டு கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வந்துட்டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல்ல டூ ஃபிஃப்டி எம்எல்ல ரெண்டு கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கோதுமை வந்துட்டு எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதில் பாதி வந்துட்டு நம்ம சுகர் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்துட்டு இது கூட ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை சுகர் வந்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் பால் வந்துட்டு ஒன்றரை டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் வந்துட்டு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் முட்டை வந்துட்டு ஒன்று எடுத்திருக்கேன் வேணும்னா நீங்கள் ரெண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் பேக்கிங் பவுடர் வந்துட்டு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பேக்கிங் சோடா வந்துட்டு கால் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உப்பு வந்துட்டு ஒரு சிட்டிக்காய் எடுத்திருக்கேன் செரி ஃப்ரூட் வந்துட்டு கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாதாமும் கொஞ்சம் வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டும் வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் மேங்கோ வந்துட்டு கொஞ்சம் கட் பண்ணி மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது வீட் மேங்கோ கேக்கு அதனால் மேங்கோ வந்துட்டு நான் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் டியூட்டி ஃப்ரூட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்துட்டு கேக் மிக்சர் கூட கொஞ்சம் கலந்துக்கலாம் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வேணாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கோதுமை தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்துட்டு டஸ்டிங்காக அப்புறம் பட்டர் கொஞ்சம் மெல்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு எக்கு நான் வந்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்துட்டு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வந்துட்டு பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ரெண்டு எக்கு கூட சேர்த்துக்கலாம் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் எந்த ஒரு ஏர் பப்புள்ஸும் வந்துட்டு இருக்கக்கூடாது அப்புறம் மேங்கோ பியூரி வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மேங்கோ பியூர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா எந்த ஒரு ஏர் பபுள்ஸும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பீட்டர் இருந்தால் பீட் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் அதை பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரா ஃப்ளோர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் பை ஒன்னா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கோதுமை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது சுகர் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒன் கப்பு சுகர் சேர்த்திங்கன்னா ஸ்வீட் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்வீட் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஸ்வீ அதுக்கு பதில் நாட்டு சாக்கரை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மாவு எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எந்த ஒரு கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் வந்துட்டு பால் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் பத்தலை அப்படின்னா ஃபைனலாக ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவோடைய கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டு இது மாதிரி தான் இருக்கணும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த விஸ்கில் எடுத்து போடும்போது பாருங்கள் லேயர் லேயராக போதும் அது மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்கணும் கேக்கோட கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டு அது மாதிரி தான் இருக்கணும் 
இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு அலுமினிய பவுல் அதை அதில் பட்டர் போட்டு நல்லா வந்துட்டு கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரீஸ் பண்ணிட்டு கோதுமை எடுத்து வச்சதை நல்லா வந்துட்டு டஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு ஃபைனலாக ஒட்டாமல் வரும் மாவு வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் பட்டுற மாதிரி நல்லா அப்படியே தூவி விடுங்க டஸ்ட் பண்ணி விடுங்க நிறைய மாவு வந்துட்டு சேர்த்தக்கூடாது சேர்த்தோம் அப்படின்னா கேக்கில் ஃபுல்லாக வந்துட்டு சைடில் மாவு மாவாக வந்துட்டு ஒட்டிகிட்ருக்கோம் ஃபைன் நல்லா பார்க்கும்போது இப்போ கேக் பேட்டரை வந்துட்டு இதில் ஊற்றிக்கலாம் நாம் இப்போ குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் ஓவனில் கிடையாது ஸோ வந்துட்டு குக்கரில் ஒரு சால்ட் போட்டு அதில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு நல்லா வந்துட்டு ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ மேலே வந்துட்டு பாதாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சதை தூவி விட்டுக்கலாம் இது வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு டெக்கர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குக்கர் வந்துட்டு ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்துட்டு கேக் பேட்டர் வந்துட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃப்ளாட் ஷேப்பில் இருக்கிற குக்கர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இது வந்துட்டு இந்த லென்த்தாக இருக்குது டென் லிட்டர் குக்கரு கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் செய்யும்போது கேக் பேட்டர் வந்துட்டு வச்சதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஸ்லிமில் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கேக் செய்யும்போது இந்த ரப்பர் வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படியே வச்சு மூடிடலாம் இப்போ நீங்கள் மீடியம் ஸ்லிமில் வச்சு பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஹவரில் வந்துட்டு ஆகிடும் ஓவர் ஸ்லிம்மாக வச்சு பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் ஹவர் தேர்ட்டின் மினிட்ஸ் பக்கம் வரும் நீங்கள் ஃபைனலாக வந்துட்டு செக் பண்ணும்போது டூத் பிக்கு இல்லைனா ஸ்பூனு இல்லைனா கத்தி அதை வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா மாவு வந்துட்டு ஒட்டாமல் வரணும் இப்போ பாருங்கள் ஒட்டிட்டு வந்திருக்கு ஸோ வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வைக்கணும் ஃபைனலாக நம்ம கேக் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சைடில் வந்துட்டு எல்லாம் இது பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீயாக வரும் சைட் ஃபுல்லாக வந்துட்டு அப்படி கட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு தட்டில் கவுத்தி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஆற வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ம மேலே டெக்கரேட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா க்ரீம் அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணுங்கள் சூடாக இருக்கும்போது பண்ண வேணாம் ஃபைனலாக நம்ம எம்மியான கேக் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய்